<lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy VI. Tja, in der letzten Folge haben es Terra und Locke geschafft, aus Narsh zu fliehen. Und äh, ja, ein paar Mogris haben noch Locke geholfen, Terra zu verteidigen. Und wir hatten ja in einem der Kämpfe, glaube ich, war es ein Mithril-Messer geklaut. Terra hat schon so eins. Ähm, okay, dann gucken wir mal bei Locke was das bei ihm ausrichtet, wenn wir ihm das geben. Ja, Attacke geht vier Punkte hoch. Okay. <lacht> Alrighty then. Ja, und jetzt sind wir auf dem Weg, wie gesagt, nach Figaro. Oh, natürlich müssen wir uns wieder durch Zufallskämpfe prügeln. schön weiter runter. Auf der Karte sehen wir es, der rot leuchtende Punkt ist unser Ziel. Nicht allzu weit weg. Ah. Wüstenloch. Hm. Na komm schon. Alright. Und ein Gegengift erhalten. Nice. So, da wären wir schon. Burg Figaro. Halt. Ah, du bist. Kann's passieren. Er scheint Lock zu erkennen. Hm? <lacht> so schön. Uiuiuiui. Okay, gut. Figaro Castle. Erstes Untergeschoss. Hier ist der Knast. Dieses Gesinde rottet mit Fug und Recht im Kerker. Gefährlich sind die. Haltet euch von den Zellen fern. Hm. Whatever you say. Gehen wir mal links runter. Dort unten befindet sich der Maschinenraum der Burg. Momentan werden dort routinemäßig Wartungsarbeiten für den Fall einer plötzlichen Mobilisierung unternommen. Okay. Weg da, unten ist es zu gefährlich. Oh, nirgends darf man hin hier. Müssen wir direkt mit dem King sprechen, oder was? Ah, die Türen werden noch bewacht. Na gut, warum nicht? Obwohl, hier können wir noch durch. <lacht> Kisten. Potion erhalten. Gegengift erhalten. Hier auch was drin? Nein. Die Autoarmbrust, den Bioblaster und das Kakophon. Ähm, die Autoarmbrust kriegen wir mit dem nächsten spielbaren Charakter automatisch. Das Kakophon und den Bioblaster nicht. Deshalb werde ich mir die kaufen. So. Ja, ihr habt es vielleicht noch unten lesen können. Äh, einsetzbar unter Gadgets. Der nächste Charakter hat dieses Kommando. Goldnadel, okay. Ah, hier können wir jetzt noch ein bisschen eindecken mit möglichen anderen Zeug. Aber Gegengifte mehr wären nicht schlecht. Echo Rauch halt stumm. Das wäre auch nicht übel. Drei Stück davon. Oh, oh, oh. Halt Stein. Ja. Wir wollen nicht zu viel ausgeben. Ähm, ein paar Potions vielleicht noch. Gut, was soll's, wir können jetzt noch zwei Stück von den jeweiligen Sachen holen. Den Rest sparen wir uns auf. So. Dann wollen wir mal zum König gehen. Da haben wir ihn doch schon. <lacht> Diese junge Frau, also so. Wer bist du? Entschuldigt bitte viermals. <lacht> wie konnte ich es wagen, eine solch bezaubernde Frau wie euch im Ungewissen zu lassen? Uiuiui, ein Weiberheld. Ein junger König, dessen Wüstenreich Figaro in Allianz mit dem Imperium steht. 
Er ist der Vorreiter der technischen Zivilisation. Sein Name ist Edgar. Tja. Gestatten, Edgar, König von Figaro. Na, das ist sicher nicht gedacht, dass ich so einflussreiche Freunde habe, was? Also, dann bis später. Ich hörte, ihr gehört den imperialen Truppen an. Sorgt euch nicht. Mein Reich steht im Bunde mit Gestahl. Ruht euch etwas aus. Ich werde mein Bestes tun, einer liebreizenden Dame wie euch den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Warum bist du so nett zu mir, obwohl ich diese furchtbare Kraft habe? Die Antwort ist denkbar einfach. Erstens bin ich längst betört von eurem Liebreiz. Zweitens brenne ich darauf zu erfahren, welcher Typ von Mann euer Herz zu erobern vermag. Eure Bezo anderen bezaubernden Kräfte rangieren abgeschlagen auf Platz 3. <lacht> okay. Alter Schürzenjäger. Was hast du? Hat mein Charme etwa Ostern gesetzt? Nö, die ist nur naiv. Sicher hat er recht. Ein normales Mädchen hätte sich bestimmt geschmeichelt gefühlt. Ähm, darauf würde ich nicht wetten, Terra. <lacht> Aber okay. Du kannst es ja nicht besser wissen. Du naives Ding. Okay, jetzt sollen wir uns noch ein bisschen in der Burg umgucken. Jetzt, wo wir mit dem König gesprochen haben, können wir auch die beiden Eingänge hier nutzen. Erstmal den rechts. Aus wie eine Bibliothek. Auf der ganzen Welt studieren gelehrte Magie, doch schwer zu fassen ist, was man nie mit eigenen Augen sah. Na, Theorie ist einfach. Das heißt, unsere Vorfahren sollen einer Kraft namens Magie fähig gewesen sein. Jene, die diese Kraft beherrschten, wurden Magie genannt. Ihr habt bloß ein E rausgenommen aus dem Wort, was soll der Scheiß? So, geht's hier lang. Chocobo Ritter. Kennen wir ja noch aus Final Fantasy X. <lacht> äh, hallo? Ah, okay, hier geht's aufs Dach. Die hochentwickelten Waffen und Gegenstände, die wir produzieren, werden an die Händler Südfieger ausgeliefert. Aha. Theoretisch hätte ich da also auch dieses Kakophon und den Bioblaster kriegen können. Ne? Tja. Egal, jetzt hab ich's ja schon. Okay, dann gehen wir noch in die Tür links. Da, wo wir, glaube ich, auch sowieso hin müssen. So, gibt's was in dem linken Turm? Können wir ja schließlich auch hin. Aha, ein kleines Mädchen. Weißt du, was der König gesagt hat? Dass wir mal heiraten, wenn ich groß bin. Wir heiraten, heiraten. Äh, was? Der macht ja vor keinem Sch Ey, der macht vor nichts halt. Eine hohe Priesterin. Edgar hatte einen Zwillingsbruder. Ein guter Junge, dem die Familie alles bedeutete. Oh. Edgar, was ist auf einmal mit Vater geschehen? Er redet von Nachfolge. Hast du es denn gar nicht bemerkt? Ließ in seinem abgemagerten Gesicht. Oh, der alte König stirbt. Hm? Was soll das bedeuten? <lacht> Edgar! Ohne Antwort. Na, dürfte klar sein. Waren das Tränen? Der Zwillingsbruder von Edgar, dem Königsthron entsagt, zog er in die Welt, um Freiheit zu finden. Der sogenannte Sabin. Das ist jetzt schon der vierte Charakter. <lacht> Final Fantasy VI hat die meisten Charaktere, glaube ich, von allen Final Fantasy Games. So trug es sich zu. Sabin war sein Name, sicher ist längst ein stattlicher Mann aus ihm geworden. Als er uns verließ, war er von kleinerem Wuchs als Edgar. Sein Wesen war sanft. Wo er jetzt wohl weilen mag? Oh. Okay, wir haben uns mit... Wir haben 
jetzt was über Serben erfahren und können jetzt wieder zurück in den Thron sein. Der König ist jetzt wieder ansprechbar. Damit lösen wir die weitere Handlung aus. Was sollen wir hier jetzt ewig in dem Schloss rumwuseln? Obwohl, wir können uns nochmal ausruhen. Nochmal HP und MP heilen. Reden wir doch mal mit Edgar. Oh. Der Trubel um die Thronfolge missfiel den jungen Prinz Serben. Er wollte dies alles hinter sich lassen. Das Königsamt sollen die beiden Brüder gar mit einem Münzwurf unter sich ausgemacht haben. Okay. Und? Wusste meine Burg euch zu gefallen? Ja, ein bisschen klein, aber sonst... König Edgar, eine imperiale Gesandtschaft nähert sich der Burg. Ach, Kefka. Uh. <lacht> Igitt, Igitt. Gestahlsdämliche Befehle, alles voller kratzigem Sand. Edgar, du Volldepp. Musst du ausgerechnet in dieser stinkenden Wüste deine Sandburg bauen? Meine zarte Haut ist ganz aufgeraut von Sonne und Sand. Denkt daran niemand? Ihr Würmer! Seht meine neuen Lackschüchen! <lacht> mein Herr, glänzen wir am ersten Tag. Wie öde! Lord Kafka, aus welchem Grund mögt ihr uns die Ehre erweigern? Aus dem Weg, Elender! Clown ist böse. So, jetzt steuern wir mal den König. Edgar. Ich hörte, drei Lande fielen bereits unter imperialem Schwerte. Was heckt ihr aus? Das geht dich gar nichts an. Wie kann man so mit einem König reden? Eure Siege scheinen euch zu Kopf gestiegen. Sind nun gar eure Bündnispartner bedroht? Bündnis? Wovon träumst du? Mit eurem erbärmlichen Kleinstaat? Uiuiui. <lacht> Welch wichtiges Anliegen führt den Hofmagus Gestahls höchst selbst zu uns? Man munkelt, du gewährst einer Frau aus unseren Reihen Unterschlupf, Edgar. Hm, du meinst die Frau, von der gesagt wird, sie habe magische Kräfte? Das geht dich in feuchten Kehricht an. Spuck's aus, wo steckt sie? Ach, könnte ich mich doch nur erinnern. <lacht> Lieber Kefka, Frauen umgeben mich wie Sterne am Himmel stehen. Es wird dir nichts nützen, sie zu verbergen. <lacht> Wir wollen hoffen, dass dein geliebtes Figaro von Unheil verschont bleibt. <lacht> Tja. War eindeutig eine Drohung. Was für ein widerlicher Kerl. Ist terrible auf? Ja, so ziemlich. Du weißt, was zu tun ist. Wie gern hätte ich eure reizende Gesellschaft noch länger genossen, doch mein Amt gebietet mir, mit meinen Ministern Kriegsrat zu halten. Schwer wiegt die Bürde eines Königs. Entschuldigt mich. Ja. Folge mir. Okay. Wo geht's hin, Lock? Ja, mit Kefka sollte man sich nicht anlegen. <lacht> Der kann gefährlich werden. Jetzt ist es noch nicht so halbwegs, aber er wird es noch. Nicht umsonst der Hauptantagonist ist hier. Entschuldige, dass es hier schon wieder so ungemütlich wird. Ich. Du heißt Lock, nicht wahr? Edgar sagte, du seist ein Dieb. Es heißt Schatzjäger! <lacht> weißt du, es ist so. Edgar kollaboriert nur scheinbar mit dem Imperium. In Wirklichkeit steht er auf Seiten des Widerstands. Er unterstützt die Rückkehrer. Und ich arbeite als Mittelsmann zwischen beiden Seiten. Der alte Mann, der dir in Narsch geholfen hat, ist ebenfalls einer von uns. Aber ich bin eine imperiale Kriegerin. Du warst manipuliert von Gestahl. Das ist jetzt vorbei. Ich... 
weiß einfach nicht, was ich tun soll. Mein Kopf tut so weh. Du kannst jetzt tun und lassen, was du willst. Mach dir nicht zu so viele Gedanken. Du wirst deinen Weg schon finden. Ja, sie hadert sehr mit sich selber. <lacht> tun, was ich will. Hm. Ja, Tara, und was willst du tun? Hm? Etwa. Oh oh. Ooh. I see fire. <lacht> Was ist passiert? Das Imperium. Kefka. Ah, der war das, ja. Kefka, bist du übergeschnippt? Die Frage erübrigt sich eigentlich schon. Rück das Mädchen raus. Ich sagte doch, sie ist nicht hier. Ist das so? Dann seid ihr uns nicht mehr von Nutzen und Unrat muss brennen. <lacht> okay. Wir schreiten zu Plan B. Bereitet alles vor. Jawohl, Meister. Plan B, hm? Hast du es endlich eingesehen? Kefka, du hast mich überzeugt. Uh. Zu gehen. Seht her, seht her, der edle König ergreift allein die Flucht. Das nenne ich Untertanliebe, was für ein Spaß. <lacht> Springt auf! Ah. Auf Chocobos. Fertig machen zum Abtauchen. Jihau! <lacht> das hat ja Kämpfe gehabt. Vegaro Tauchmodus aktiviert. Das ist wohl also mit diesem Mechanismus gemeint, ja? Wohl an, seht, wie anmutig Burg Vegaro um das goldene Sandmeer taucht. So. Ja, nichts mit Feuer, Kefka. Da hast du versagt. Ihn nach, tötet sie! Oh, scheiße, Magitech Max. Da werden wir wohl doch mal Magie einsetzen müssen. Und natürlich Klang. Fire. Potion gestohlen, nice. Okay, die dreht völlig ab jetzt. Was hast du, Edgar? Sieht so aus, als hättest du Geister erblickt. Du, du, du hast das gerade auch gesehen, oder? Oder? Ja. Die Kleine hat ein paar nette Tricks auf Lager, was? Nette Tricks? Weißt du, was das war? Magie! M-A-G-I-E! Ma 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 Magie? Das war Magie? Tara, so hieß dir doch, schönes Kind. Was zum alles in der Welt habt ihr da gerade angestellt? Es tut mir so leid, ich, ich wollte nicht... <lacht> Ist schon gut, eigentlich müssen wir uns entschuldigen, so zu erschrecken. Wie recht du hast. Magie sah ich zum ersten Mal. Verzeiht meine Reaktion. Doch erlaubt mir die Frage, wer ihr seid. Ja, das ist das Problem. Kein Gedächtnis, keine Antwort. Ist das nicht egal, Edgar? Terra beherrscht Magie, wir tun das nicht. Das ist alles. Und ihre Kräfte können wir jetzt ziemlich gut gebrauchen. Danke, Lok. Auch dir möchte ich danken, Edgar. Uh, Wink. <lacht> Was war denn das jetzt für ein ekelhaftes Grinsen? <lacht> Okay, Gadgets, Kakophon, Bioblaster, Armbrust. Die Armbrust trifft alle Gegner, das ist auch recht kräftig. So. Ja, 
Mission verwirrt Gegner, glaube ich nur. Bioblaster kann vergiften. Dann machen wir weiter mit Armos. Das ist zurzeit offensiv das Stärkste, was Edgar hat. Zweimal High Potion. Für Vegano! <lacht> Tschüss, Kefka. Nein, 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 nein. Glaubt nicht, das wird das Ende sein. Ich zahle euch alles heim. <lacht> Hüpft auf und ab wie Rumpelstilzchen. Yippie. Waren die böse? Ich hab solche Angst. <lacht> Terra, es gibt da jemanden, den ich euch gerne vorstellen würde. Wir sind Mitglieder der Untergrundorganisation Rückkehrer. Ich möchte, dass ihr unseren Anführer Barnon trefft. Magie wird eine Schlüsselrolle in unserem bevorstehenden Kampf spielen. Magie. Euch ist diese Kraft zu eigen. Außerdem reagiertet ihr auf die Esper. Da muss es einen Zusammenhang geben. Äh, ich sagte doch, dass ich keinen blassen Schimmer habe. Als ich mir meiner Kraft bewusst wurde, konnte ich sie bereits wie von selbst anwenden. Doch kein normaler Mensch ist von Geburt an imstande, Magie zu wirken. Oh, das hätte er jetzt mal lieber nicht gesagt. Das ist unhöflich. Normal ist sowieso kein gutes Wort. Verzeiht. Was soll ich nur tun? Tja, Gestahl wird nicht eher ruhen, bis er euch und euer Geheimnis in den Händen hält. Doch das darf nie geschehen. Mit solcher Macht risse das Imperium die Welt in den Untergang. Und auch ihr wüsstet gewiss gerne, was hinter eurem Talent steckt, nicht wahr? Ist dem so, dann trefft Barnon und findet die Wahrheit heraus. Hm. Bitte, du musst uns helfen. Gut, brechen wir nach Süden auf. Dort sollten wir auf eine Grotte stoßen, die nach Südfegaro führt. Tja, aber erstmal ja, geht's mit dem Chocobo, auf dem wir ja noch reiten, in Richtung der Höhle, die wir hier unten sehen. Diese Höhle führt ja nach Südfigaro. So, wir müssen uns hier vom Chocobo verabschieden. Alright, Leute, wieso ist Terra jetzt schon wieder hier unten? So. Äh, Fertigkeiten bei Edgar. Ne, falsches. Wir werden mal die Items sortieren. Ja, so mag ich das. Irgendwelche Schätze? Schmuck. Schmuck der Magitechnik Pilotin. Okay. Okay, Leute, gut. Damit sind wir bei der Folge schon wieder fertig. Ich habe sogar ein bisschen überzogen diesmal. Aber wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Tata!